İstenmeyen yüz tüylerinden kalıcı olarak kurtulmak, aynı zamanda cilt tonunuzu açmak, pürüzsüz güzel bir cilde geçmek istiyorsanız, favori bıyık bölgesi ve tüm cildinize, tüm vücudunuza uygulayabileceğiniz süper bir tarif geliyor. Hadi buyurun hemen yapalım. Önce sıcak suyu hazırladım. Bir kaba koydum ve üzerine cam bir kap ekledim. Çünkü jelatini çözeceğim. Sıcak su içerisine oturttuğum kapta jelatini çözdüreceğim. Cildimi sıkılaştırıp cilt tonumu açacağım. Bir de o istenmeyen tüylerden düzenli uygulama sayesinde tamamen kurtulacağım. Bir yemek kaşığı dolusu jelatini aldım. Diğer tarafta sıcak su ısıtıyorum arkadaşlar. Kaynar halde dökmeyeceğim. Biraz ılıdıktan sonra sıcak suyu jelatinin üzerine döküyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı sıcak, sıcak sütten 1 yemek kaşığı jelatinin üzerine döktüm. Ve ben mari usulü bunu çözdürüyorum. Daha hızlı olsun istiyorum derseniz mikrodalgaya da koyabilirsiniz. Ve bal geldi. 1 tatlı kaşığı dolusu da bal ilave ettim. E, cildinde istenmeyen tüy olan fazla yağ olan arkadaşlar cildinde hem leke hem de fazla tüylenme problemi olan arkadaşlar bu tarifi çok seveceksiniz çok güzel hızlı sonuç veren bir tarif şimdi son olarak da üzerine biraz zerdeçal ekleyelim neden içerisindeki kurkumin adlı madde cilt tonumuzu da açsın tamam tüyler gitsin aynı zamanda lekeler de gitsin istiyoruz. O yüzden ben biraz da zerdeçal ilavesi yaptım ve bir güzel karıştırıyorum. E, ocakta bir tava içerisinde de bu işlemi yapabilirsiniz. Ben böyle güzel görünsün istedim. Mumları yaktım. Üzerine sıcak suyu oturttum ve tamamen çözüne kadar jelatini sıvı forma getirene kadar iyice karıştırdım. Şimdi sıcak suyun içerisinde bekliyor ama Cildinizi de yakmayın lütfen. Böyle temiz cildime uygulama yapmak istediğim alanı temizliyorum. Temiz cildime bu hazırladığım güzel tarifi uyguluyorum. Çok ince bir tabaka olarak da sürmüyorum. Orta kıvamda bir tabaka olarak ben hemen şöyle kollarıma ellerime sürüyorum. Gözenekleri sıkılaştıracağız, temizleyeceğiz. İstenmeyen tüylerden kurtulacağız. Cilt tonumuzu da böyle bir güzel açacağız. Özellikle burun üzerindeki siyah noktaları da çok hızlı gideriyor. Fazla yağ söküp atıyor arkadaşlar. 30 dakika bekletiyoruz. Evet, 30 dakikanın ardından maske öyle güzel soyulup atılıyor. Onu çıkartırken de o tüyler bir güzel gidiyor. İçerisindeki Fazla yağ da gidiyor cildinizin üzerindeki fazla yağ alıyor. Siyah noktaları söküp atıyor. Tüyleri de atıyor. E i̇stediğimiz bu değil mi? Cildimizdeki o fazlalıklar kir, pis, fazla yağ, o tüyler gitsin istiyoruz. Çok az canınız yanıyor onu söyleyeyim. Tüylerden de kurtuluyoruz çünkü bir nevi. E biraz canınızı yakabilir arkadaşlar. Şöyle tüylerin çıkış yönünün tersinde çekin. Bakın. O çıkanları gördüğünüzde maskeyi iyi ki yapmışım dedirtiyor gerçekten de. Böyle güzel bir şekilde söküp atıyorsunuz fazla yağ, kiri, tüyleri. Sonra cildinizi yıkıyorsunuz. Önce ılık sonra soğuk suyla yıkarsanız hem cildiniz temizlemiş hem de nemi hapsetmiş olursunuz cildinize. Nazikçe kurulayalım. Çünkü biraz e, yorduk cildimizi. Ne yapalım? Gül suyu ile silelim. Hem sıkılaştırma görevi üstlensin. Hem de e, zerdeçal kullandık arkadaşlar. O yüzden hafif sararma olabilir. Çok çok az olsa da sararma olabilir. Gül suyu pamuk yardımıyla ondan kurtulalım. Hem de tertemiz olsun cildimiz. Ben böyle yapınca çok daha fazla seviyorum. Ve son olarak nemlendirme yapalım. Kendi yaptığımız doğal güzel kremlerden birini sürelim. Masajımızı yapa yapa yedirelim. E, i̇lk başta kızarıklık olabilir. Çünkü sıyırıp attığımız, soyduğumuz bir maske bu. Ama birkaç dakika sonra şöyle ışıl ışıl cap canlı güzel bir cildiniz olduğunu gördüğünüzde siz de çok seveceksiniz eminim. Maskeyi haftada bir kere düzenli olarak yapın. Şöyle suyu dökün. Akıp gitsin cildinizdeki o pürüzsüzlük 
size kalmış olsun arkadaşlar. Jelatinli zerdeçalı maskeyi elimde kollarımda bu şekilde uygulamıştım. Derseniz ki ben bunu yüzüme nasıl uygulayacağım? Hadi devam o halde. Bakın e, soğuduğu anda yapamazsınız. O yüzden maskeyi hala kalanı bekletiyorum. E, bıyık ve favori bölgesine de özellikle uyguluyorum. Burun üzerine uygulayın. Oradaki siyah noktaları o küçük e, siyah kıl köklerini böyle açın çıkartın. Sonra onları bir güzel sıkılaştırın. Daha pürüzsüz görünen bir cildiniz olsun arkadaşlar. Evet bıyık ve favori bölgesine böyle sürdüm. Artık Mumları söndürdüm. 30 dakika bekledim. Ve bakın böyle aşağıdan yukarıya doğru çekiyorum. Bu aşamada birazcık acıyor. Ben beyaz tenli olduğum için cildim biraz hassas olduğu için hemen kızarıyorum. Baştan söyleyeyim siz de kızarabilirsiniz. Ee, ama çok gerçekten etki ediyor. Ben çok seviyorum. Kıl köklerini zayıflatıyor. Aynı zamanda cilt renginizi açıyor. İstenmeyen tüylerden bu şekilde Kurtarıyor bizi daha ne olsun. Çok güzel sevdiğim tariflerden biri o yüzden. Bakın. Tabi bu kadar yavaş yapmayın. Biraz daha hızlı hareket edin arkadaşlar çıkartırken. Cildinizi çok yormadan çok zarar vermeden hızlıca çıkartın. Ama böyle tüyler nasıl geldi o siyah noktaları bile gördüğünüzde çok seveceksiniz. Ee, sivilce aktif halde olmamalı arkadaşlar uygulama yaparken ama onun haricinde sivilce izlerini gidermede de çok etkili bir tarif. Cilt tonumuzu da açıyor. Ee, i̇çerisinde bal da kullandık, zerdeçal da kullandık. İltihaplanmayı önlüyor. Fazla yağ alarak tekrardan sivilce oluşumunun önüne de geçmiş oluyoruz. Bıyık bölgenizdeki tüylerden, kıllardan böyle bir güzel Kurtulun. Size gereken 30 dakika. Evet kızardı demiştim size. <gülüyor> Kızarıyor diye. Ama ben biliyorum 5 dakika sonra bu kızarıklık gidecek. <gülüyor> Bekleyelim 5 dakika. Yüzümüzü bir güzel yıkayalım. Kurulayalım. Bakın çok az sarılık kalıyor. Hemen ben de bunu gül suyu pamuk uygulamasıyla gideriyorum. Aynı zamanda cildimi sakinleştiriyorum. Böyle ben dolaptan çıkartıyorum gül suyunu. Soğuk soğuk uyguluyorum. Kan akışını hızlandırıyorum. Taptaze yapıyor cildim. Ve kendi yaptığım o güzel kremlerden biriyle de son aşama. Bir güzel masajımı yapıyorum. Bıyık ve favori bölgesindeki tüylerden. Böyle kurtuluyorum arkadaşlar ben. Haftada bir kere düzenli olarak yapıyorum ve giderek seyrekleşiyor. Yok oluyor oradaki tüyler. Eminim siz de güzel sonuçlar alacaksınız. E, tüylenme ve cilt beyazlığı için çok etkili. Güzel bir tarif. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi de lütfen unutmayın. Altyazılardan da istediğiniz dili seçin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hello my dear friends. With the peel of mask you can get rid of unwanted facial hair. Hope you like it. Bye bye.